Hi friends, welcome back to my channel. In this flower making video, I have prepared waste materials in the materials ഒരു തെങ്ങോലയുടെ ഏറ്റവും മറ്റത്തുള്ള പാർട്ട് ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് അതിന്റെ ഓല മാത്രമായിട്ട് ഇങ്ങനെ വേർതിരിച്ച് എടുക്കാണ് അപ്പോൾ ഇത് പച്ചയായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ എടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പച്ചയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ചീന്തി എടുക്കാനും ഈസിയാണ് പിന്നെ പെയിന്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ കുറച്ചുകൂടി നല്ലത് പച്ചയാകുമ്പോൾ എടുക്കുന്നത് തന്നെയാണ് ഇതിൽ ഓലയൊക്കെ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു 1.5 മീറ്ററോളം നീളണ്ടായിരിക്കണം ഇനി നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഓലയിൽ നിന്നും ഒരു പേസ് മാത്രമായിട്ട് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കാണ് ആ പീർക്കൽ നിന്നും വേർതിരിച്ച് എടുത്തിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് ഇപ്പം അതിൻ്റെ രണ്ട് ഭാഗം ഒരുമിച്ച് തന്നെയാണ് ഉള്ളത് എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഒന്ന് മടക്കിയിട്ട് ഇതുപോലെ നീളത്തിലാക്കിയിട്ട് ലീഫിൻ്റെ ഷേപ്പിലൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഒരുപാട് നീളത്തിലുള്ള ലീഫൊന്നും വേണ്ട ഒരു മീഡിയം സൈസിലുള്ള ഒരു ലീഫിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഇതേ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് ലീഫുകൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയാണ് ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഒരുമിച്ച് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ നമുക്ക് ഈസിയാണ് ഇനി കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത ലീഫിനൊക്കെ ഒന്ന് കളർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫെവിക്രലിൻ്റെ അക്രലിക് പെയിൻ്റ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ലീഫിൻ്റെ രണ്ട് ഭാഗത്തും പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒറ്റ കോട്ട് തന്നെ കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ ഇതിപ്പോൾ പച്ച ഓല ആയതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഒറ്റ കോട്ട് തന്നെ കൊടുത്തിട്ട് നിർത്താൻ പറ്റിയത് ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡബിൾ കോട്ട് കൊടുക്കേണ്ടി വന്നിരുന്നു ഇതേ രീതിയിൽ നമ്മൾ എത്ര ലീഫാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് അത്രയാണ് അങ്ങനെ പെയിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടൊന്ന് ഉണങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കണം ഞാനിപ്പോൾ ഇത്രയും ലീഫ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ പെയിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നല്ലപോലെ ഡ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു ഭാഗത്തേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പോൾ അടുത്ത ജോലി നമുക്ക് തുടങ്ങാം അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ തേങ്ങയിൽ നിന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു മെറ്റീരിയലാണ് ഇത് തേങ്ങയുടെ തൊപ്പി എന്നൊക്കെ പറയുക അല്ലെങ്കിൽ തേങ്ങയുടെ മുത്തി എന്നോ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാറുണ്ട് ഇതിൽ നമ്മൾ പെയിൻറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് അത് നല്ല രീതിയിൽ കഴുകി വൃത്തിയാക്കണം അതിലൊരു പൊടിയൊക്കെ ഉണ്ടാവും അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു തേങ്ങയുടെ തൊപ്പി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഞാൻ വേറൊരു ക്രാഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുക അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക ഇപ്പം ഈ ഒരു തേങ്ങ തൊപ്പിയുടെ സൈഡിലുള്ള ആ പെറ്റൽസിനൊക്കെ ഒരു പിങ്ക് കളറാണ് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ എല്ലാ സൈഡിലും കളർ വരുന്ന രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ കളർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ പുറം ഭാഗത്ത് കൂടെ ഇതേ കളർ തന്നെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് അക്രലിക് പെയിൻറ്റ് തന്നെയാണ് അതിലും ഒരു കോട്ട് കൊടുത്തതുകൊണ്ട് രണ്ട് കോട്ട് കൊടുത്തൊക്കെ ഉണ്ട് പെയിൻറ്റ് കുറവായപ്പോൾ ലാസ്റ്റൊക്കെ ആയപ്പോൾ തന്നെ ഒരു കോട്ടേ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ വലിയൊരു ഡിഫറൻസ് ഒന്നുമില്ല ഒരു ഷൈനിങ് ഒക്കെ അപ്പോഴും ഉണ്ട് ഇനി അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ വരുന്ന ഭാഗത്ത് പേൾ മെറ്റാലിക്കിൻ്റെ ഗോൾഡൻ കളറാണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഷൈനിങ് കൂടുതൽ ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മെറ്റാലിക് കളർ കൊടുക്കുന്നത് ആ ഒരു പിങ്കും ഗോൾഡൻ കളറും കൂടി വന്നപ്പോൾ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടായിരുന്നു കാണാൻ ഇതും കൂടെ ആയപ്പോൾ നമുക്ക് ലീഫും ഫ്ലവറും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് മുട്ടുകൾ കൂടെ ഉണ്ടാക്കണം അപ്പോൾ അതും കൂടി തെങ്ങിൽ നിന്നുള്ള വേസ്റ്റ് തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ ഈ മുട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെയുള്ള എൽച്ചിൽ ചാടുമ്പോൾ അതിലുള്ള മൊച്ചിങ്ങ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് പറിച്ചെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഈ ആ ഒരു ഫ്ലവറിനെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ആ പിങ്ക് കളർ തന്നെ ഇതിലും കൂടെ കളർ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു അഞ്ചാറിനൊക്കെ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഒരുപാട് മുട്ടുകളൊന്നും വേണ്ട ഇനി നമ്മൾ ആദ്യം എടുത്ത് ഓലയൊക്കെ ചീന്തി ഒഴിവാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു വടി ഉണ്ടല്ലോ ആ വടി എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഗ്രീൻ ടേപ്പ് ചുറ്റണം അപ്പോൾ ഇത് ഇത്ര നീളമുണ്ടോ ഒന്നര മീറ്ററോളൊക്കെ നീളമുണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് നീളത്തിലാക്കി ചെയ്തതാണ് ഒരു ലൈൻ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ നീളത്തിലാക്കിയത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഗ്രീൻ ടേപ്പ് ചുറ്റുന്ന സമയത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് പശയൊന്നും കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് തുടങ്ങുന്ന സമയത്തും അതുപോലെ തന്നെ 
ഇതൊക്കെ ആക്കിയ സമയം കൊണ്ട് ഒരുപാട് ഫ്ലവേഴ്സ് ഇങ്ങനെ പെയിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിനൊരു വലിപ്പത്തിൻ്റെ ഓർഡറിൽ ഇങ്ങനെ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വലിപ്പം കുറഞ്ഞതൊക്കെ ഒരു ഭാഗത്തും കൂടിയത് മറ്റൊരു ഭാഗത്തായിട്ട് ഇങ്ങനെ സീരിയസ് ആക്കി വെച്ചേക്കാണ് ഇനി നമ്മൾ പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒന്ന് സ്റ്റിക്കിലാക്കിയിട്ട് ഒന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഗ്ലൂ ഗണ്ണാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഗ്ലൂ ഗണ്ണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അതിൽ ആ ഒരു സ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഏറ്റവും മുകളിലായിട്ട് മൊട്ട് വരുന്ന രീതിയിൽ അതായത് അച്ചിങ് വരുന്ന രീതിയിലാണ് ആദ്യം ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോന്നും ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവരുത് എന്നാൽ ഒരുപാട് അടുത്തും പോകരുത് ആ ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് പിന്നെ അതിൻ്റെ വലിപ്പ വ്യത്യാസത്തിനനുസരിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ഏറ്റവും ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഏറ്റവും വലിപ്പം കുറഞ്ഞത് മുകളിലും പിന്നെ അതിൻ്റെ താഴെയുള്ളത് ഇങ്ങനെ താഴോട്ട് വരുന്ന രീതിയിലൊക്കെ ആക്കിയിട്ട് ചെയ്യുക പിന്നെ ആ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ നാല് ഭാഗത്തേക്കും വരുന്ന രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാൻ രണ്ട് ഭാഗത്തേക്ക് മാത്രമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒതുങ്ങരുത് അപ്പോൾ ഒരുപാട് മുട്ടുകളൊന്നും കൊടുക്കേണ്ട ഒരു മൂന്നാലിനൊക്കെ കൊടുത്താൽ മതി അതിന് ശേഷം പിന്നെ ഏറ്റവും ചെറിയ ഫ്ലവറാണ് നമ്മൾ ആദ്യം വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഫ്ലവർ ഒട്ടിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ബാക്കിലായിട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു കുഴി പോലെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ ഗമ്മ് തേച്ച് ഒട്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ അത് ടൈറ്റായിട്ടവിടെ ഫിക്സ് ആയി നിൽക്കും ഇപ്പോൾ ഒരു ഫ്ലവർ ആ സ്റ്റിക്കിൽ ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ വരുന്ന രീതിയിലാണ് അടുത്തത് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാത്ത ഭാഗങ്ങളൊന്നും പുറത്തേക്ക് കാണൂല ഒന്നൊന്നിന് മറിയായിട്ട് നിൽക്കും അത് മാത്രമല്ല അതൊരുപാട് ഇങ്ങനെ കുത്തി കൂടി നിൽക്കുന്ന പോലെ ഒന്നും തോന്നൂല നമുക്കല്ല ഫ്രീ ആയിട്ടൊക്കെ എടുക്കുന്ന പോലെ തോന്നുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഒരുപാട് സ്പേസ് ഉള്ള പോലെയൊക്കെ തോന്നും ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഇതൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് നിൽക്കണം ആ ഒരു ഗ്ലൂ ഒക്കെ അതിൽ ഒട്ടി നിൽക്കുന്നത് വരെ നമ്മളൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് നിൽക്കുക ഇനി രണ്ട് ഫ്ലവറും നമ്മളിങ്ങനെ ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് വെച്ചതാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ചെറിയൊരു ഗ്യാപ്പ് കാണും ആ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഫിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നേരത്തെ പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ലീഫ് ഉണ്ടായിരുന്നല്ല അതൊന്ന് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഒന്നിലേറെ ലീഫ് വെച്ചു കൊടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരെണ്ണം ഇതായിട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പായിട്ട് നമ്മൾ ഫ്ലവർ വെച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ ലീഫിൻ്റെ ആ ഒരു സൈഡിലേക്കാണ് വെച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് വീഡിയോ കണ്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഇനി അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് അതിന് പേറായിട്ടുള്ളൊരു ഫ്ലവർ വെക്കണം അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് ആ ഗ്യാപ്പിലേക്ക് ഫിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ലീഫ് കൂടെ വെച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ടാണ് അടുത്ത ഫ്ലവർ വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫ്ലവറിൽ ഗ്ലൂ വെ വെച്ച് തേക്കുന്നതിനാണ് നല്ലത് നമ്മളിങ്ങനെ സ്റ്റിക്കിൽ വെക്കുന്നതാണ് എനിക്ക് ഒന്നുകൂടെ കംഫർട്ട് ആയിട്ട് തോന്നിയത് അതാണ് ഇതേ രീതിയിൽ ഇതിൻ്റെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് കൂടെ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഒരു മൂന്നോ നാലോ പെയർ ഇങ്ങനെ വരുന്ന രീതിയിലാക്കിയിട്ട് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ഇടയിൽ എങ്ങനെയായിട്ട് ലീഫൊക്കെ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ ആ ലീഫിന് എന്തായാലും നമ്മൾ പച്ച കളർ കൊടുക്കണം അപ്പോൾ അതിലേക്ക് കോൺട്രാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും കളർ നമ്മൾ ഈ ഒരു പൂക്കൾക്കൊക്കെ കൊടുത്താലും ഒന്നുകൂടെ ഭംഗിയാവും ഇതിപ്പോൾ ഒരു പിങ്കും ഗോൾഡനും ആ ഒരു ഗ്രീൻ കളറൊക്കെ വന്നതുകൊണ്ട് നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാൻ പിന്നെ ഫ്ലവറിൻ്റെ വലിപ്പത്തിനനുസരിച്ച് മാത്രമായിട്ടൊന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നുള്ളൂ ഏറ്റവും വലുത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഏറ്റവും മുകളിലായിട്ടൊന്നും വെക്കരുത് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രൊപ്പോഷൻ ശരിയാകുന്ന രീതിയിലാക്കിയിട്ട് മുകളിൽ ഏറ്റവും ചെറുതും അതിൻ്റെ താഴെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ വലിപ്പം കൂടുന്ന രീതിയിലൊക്കെ ആക്കിയിട്ട് വെക്കുക ഇപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ പെയർ കൂടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഗ്യാപ്പിൽ കൂടെ ഒരു ലീഫ് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ലീഫ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്ന സമയത്തും ആ ഒരു വലിപ്പം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഏറ്റവും മ
അപ്പം എല്ലാ ഫ്ലവേഴ്സും വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും താഴെ വരുന്ന ഭാഗത്ത് ഒരു റൗണ്ടിൽ നമ്മൾ ഗ്ലൂ ഗണ്ണ് വെച്ചിട്ടൊന്ന് ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് കുറച്ചധികം ലീഫ് അതിൻ്റെ ചുറ്റുമായിട്ട് വരുന്ന രീതിയിൽ ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഒന്നുകൊണ്ട് എന്നാൽ കാണാനൊരു ഭംഗി ഉണ്ടാവും ഒരു ലീഫ് കൂടെ വെച്ചു കൊടുത്താൽ ഈ ഒരു കൊക്കോ സ്റ്റിക്ക് നമുക്ക് റെഡിയായി അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫ്ലവർ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടും തെങ്ങിൽ നിന്നുള്ള വേസ്റ്റാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് കൊക്കോ സ്റ്റിക്ക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നമുക്കൊരു കോർണർ പീസായിട്ടൊക്കെ വെക്കാം നമുക്ക് ഒരുപാട് ചിലവൊന്നുമില്ല പെയിൻറ്റ് മാത്രം വാങ്ങിക്കേണ്ടേ ഉള്ളൂ ബാക്കിയെല്ലാം നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ടാകുന്ന വേസ്റ്റുകൾ തന്നെയാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ രണ്ട് സ്റ്റിക്ക് ഇതുപോലെ പിങ്കിലും രണ്ടെണ്ണം വൈറ്റിലും ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നിട്ട് ഇതിന് നല്ല നീളമുള്ളൊരു വേസിലാക്കിയിട്ടാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു കോർണർ പീസായിട്ട് വെക്കാനാണ് ഇങ്ങനെ നീളമുള്ള വേസിലാക്കിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു വേസ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വീഡിയോ ഞാൻ നേരത്തെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആവശ്യമുള്ളവർ അതുകൊണ്ടൊന്ന് കാണുക അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കരുത് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളെല്ലാം കമൻ്റായിട്ട് അറിയിക്കണം കൂടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്